ஹாய் என் பேர் லீமா இன்றைக்கி நிறைய படத்தோட ஆடியோ லான்ச் இந்த படத்தில் நான் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்கேன் இந்த மூவியை பற்றி சொல்லணுன்னா இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஜேனராக இருக்கும் ஏன்னா இதில் நிறைய வயசானவங்க தான் மெயின் கேரக்டர்னு சொல்லலாம் ஹீரோ ஹீரோயினை விட அவங்க அவங்களுக்கு தான் மெ முக்கியத்துவம் ஜாஸ்தி இதில் வந்து ஆனால் எல்லா ஒரு கமர்ஷியல் மூவி தான் சென்டிமெண்ட்லாம் இருக்காது ஒரு ஃபுல் கமர்ஷியல் பேக்கேஜ் மூவி தான் இதில் என்னோடய கேரக்டர் பற்றி சொல்லணுன்னா என்னோடய கேரக்டர் நேம் வந்து பிரீத்தி ஒரு ஆஃபீஸ் கோயிங் கேர்ள் தான் அந்த கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி தான் கதை இருக்கும் இதில் நிறைய ஆக்டர்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க நிறைய வெட்ரன் ஆக்டர்ஸ் நடிச்சிருக்காங்க ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு எங்கள் எல்லாருக்குமே டேரக்டர் வந்து விவி சார் அவரோட செகண்ட் மூவி அவரோட பெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி அப்புறம் கேமரா வந்து சீனு சார் சீனு சார் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் அவரும் வந்து அவரோட என்ன சொல்கிற எல்லா ஆங்கிள்ஸும் அவ்வளோ அழகாக வச்சுருப்பாங்க செமையாக பண்ணியிருந்தாங்க அவங்களும் ஸோ ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் மூவி கூட சீக்கிரம் ரிலீஸ் ஆகும் எல்லோரும் போய் பார்த்துட்டு எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஒன்னஸ் டிவி வியூவர்ஸ் என்னோட வணக்கம் ஸோ என்னோட பேர் விவி நான் நிறைய படத்தோட டேரக்டர் ஸோ இது ஒரு ஏழு தாத்தாங்களை வச்சு நான் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்கிரிப்ட் இந்த படத்தில் ஒரு முதியோர் லத்தை பேஸ் பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் போகும் ஸோ இதில் சங்கலி முருகன் சார் சந்தனபாதி சார் அழகு சார் ஜூனியர் பாலையா சார் ஞானவேல் சார் விஜய கிருஷ்ணராஜ் சார் இவங்க எல்லாமே ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த படத்தில் துரை சுதாகர் அப்புறம் இன்னொரு மூணு பேர் வில்லனாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது போக ரோஹித் அப்படிங்கிற ஒரு யங்ஸ்டர் நாங்கள் இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்கோம் அது போக லீமா ஈடன் அப்படின்னு ரெண்டு ஹீரோயின் இருக்காங்க ஸோ ஓவரால் இது ஒரு கமர்ஷியல் பேக்டாக வந்திருக்கு ஸோ நார்மலாக யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து மோ விலங்க கூட மோதிரதை பார்த்து போன அவங்களுக்கு ஆடியன்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஏழு தாத்தாங்க அவங்களால முடிஞ்ச ஒரு ரிவென்ஸ் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ்க்கு புதுசாக இருக்கும் ஒரு எல்லாமே இருக்கும் அந்த படத்தில் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தில் அழுவாங்க கண்டிப்பாக சிரிப்பாங்க கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும் இதெல்லாம் கேரண்டியாக சொல்ல முடியும் கண்டிப்பாக மூவி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு யூனிக்னஸ் இந்த படத்தில் இருக்கும் தேங்க்யூ இந்த படத்தை ஜெயிக்க வைக்கிறோன்னா ஒரே ஒருத்தவங்கனால தான் முடியும் அது ப்ரெஸ் பத்திரிகையாளர் மீடியா உங்களால் மட்டும்தான் அது முடியும் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சமுதாய கருத்து உள்ள ஒரு படம் அது ஒருவர் இது எனக்கு ஒரு நல்ல எனக்கு சந்தோஷமான மேடை இது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீ எல்லோரும் நினச்சிட்ருப்பாங்க என்னை பாலா சார் தான் அறிமுகப்படுத்தினார்ன்னு அது கிடையாது இண்டஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு என்னை அறிமுகப்படுத்தினது சங்கிலி முருகன் என் பெரியப்பா சினிமாக்காகவே இன்னும் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் சினிமாவுக்காகவே எல்லாத்தையும் கொடுத்த என்னோடய பெரியப்பா நான் வந்து அவரை தான் நான் வந்து பெரிய கடவுளாக நினைக்கிறேன் சினிமாவில் இன்றைக்கி இன்றைக்கி அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து இருக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ஏன்னா அவ்வளவு அவ்வளவு அவங்க அவங்களுக்கு குடும்பத்தில் அவ்வளவு ஒத்துமை இருக்குது அவங்களுக்குள்ள எனக்கு திடீர்னு தொண்டை வரும்போது பயங்கர இதாகிடுச்சு என்னோடய இடம்பத்தில் இல்லைனா என் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு என்னோடய இயக்குனர் பில்லா பண்டியோட இயக்குனர் இருக்க சரவண சக்தி இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நிறை இப்போது இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கதையை கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேரக்டர் அவங்களுக்கு நான் வந்து வாழ்த்து தெரிவிக்கணும் இந்த படம் நம்ம ஜென்ரலாக கூப்பிட்டு ஆடியில் ஆடியில் அஞ்சோ ப்ரெஸ் மீட்டில் கூப்பிட்டுட்டு கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டோன்னா பாராட்டின் மட்டும் போகாமல் அந்த படத்தோட உண்மையான கருவை சொல்கிறது வந்து நம்மளோட ஒம்பது வருஷமாக சினிமாவில் இருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி படங்களில் ஜெயிக்கணும் நான் சிக்ஸ் கேண்டில்ஸோட ஃபீல் தான் எனக்கு கிடைக்குது சிக்ஸ் கேண்டில்ஸ்னு ஒரு படம் நான் தயாரிக்கும் போது நீங்கள் ஆக்சுவலாக அந்த படத்தை வந்து ஜெயிக்க வச்சது காரணமே பத்திரிகையாளர் நீங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் மாடலிங் அட்வர்டைசிங் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் பல வருஷமாக ஒரு ஆறு வயசுலேருந்து இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிட்டு இருந்திருக்கேன் எனது முதல் படம் நிறைய நான் லீடுன்னு சொல்கிறத விட என் கூட ஒரு அஞ்சு முதியவர்கள் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதைக்களம் ஏன்னா உண்மை என்னதுன்னா அவங்க தான் ஒரு மாசாக கமர்ஷியலாக ஒரு ஃபைட்டு ஆக்ஷன் த்ரில்லர் எல்லாமே காட்டுறதுக்கு தமிழில் இது வரைக்கும் காட்டினதில்லை so they've done a great job and na ipdi or cast and crew la irukkuradhukku i am very blessed uh inga cinematographer his 23rd film inga director he so experienced with movies inga kuda nadichiruka cast sangli murugan sir arkadu junior balaya sir arkadu santana bharathi sir arkadu legends in the industry who produced a lot of films who directed a lot of films அவங்க கூட நடிக்கிறதுல எனது முதல் படம் நடிக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய ஒரு சுருக்கமாக சொ
நன்மை விநியோகிக்கும் தீயவர்களுக்கு தீமை அளிக்கும் இவ்வளோ பெரிய எல்லோரும் சொல்லும் போது லெஜெண்ட் சீனியர் ஆர்டிஸ்ட் கூட ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்கிறது எனக்கே கொஞ்சம் நம்ப முடியல ஐ ஸ்டில் ரிமம்பர் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்காக விவி ஆஃபீஸில் போனது ஆஃபீஸ் போனேன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்னும் போகிறதுக்கு முன்னாடி கேட்போம் டேரக்டர் முன்னாடி படம் பண்ணியிருக்காரா என்ன இந்த ப்ரொஃபைல் எல்லாம் கேட்போம் பட் ஸ்டில் ஃபஸ்ட்டு படம் ஆல்ரெடி ஒன்றும் பண்ணியிருக்காங்க அது இன்னும் ரிலீஸ் ஆகலை பட் ஆஃபீஸ் போன உடனே பார்த்தா ஃபுல் என்ன சொல்கிறது ஐ எம் ஆல்சோ விஸ்கோம் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ தென் யூ லேர்ன் ஃபீலிங் மேக்கிங் அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது இது இது பண்ணணும் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் ஒட் எவர் இட் இஸ் எல்லாமே ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக நோட்ஸு ஸ்கிரிப்ட் எல்லாமே ரொம்ப பக்காவாக இருந்தது ஐ வாஸ் லைக் ஓகே இவர் வந்து என்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்டு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் தான் பண்ணிக்கார் பட் இவ்வளோ தெளிவாக இருக்கார் அப்போவே ஒரு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் வந்துருச்சு தட் வாஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஹோப்ஃபுல்லி தென் ஹீ நரேட்டட் த ஸ்டோரி ஆக்சுவலி ஹீ ஆக்டட் த ஸ்டோரி ஓகே ஹீ இஸ் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹீ ஆக்ட் ஸோ வெல் விவேக் இஸ் ஐ திங்க் ஹீ ஷுட் ஹவ் டன் அ ரோல் இன் த மூவி அவ்வளோ ஒரு நல்ல ஆக்டர் ஹீ இஸ் அ ரியலி டேலண்டட் கை அண்ட் நான் இதுக்கு முன்னாடியும் நான் என்னுடைய படத்துக்கே வரும்போது இட் இஸ் லைக் நம்ம குழந்தை நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த மாதிரி இந்த படம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஸ்டோரின்னு எல்லாரும் எல்லா படத்துக்கும் சொல்கிறதா பட் கண்டிப்பாக யூனோ மனசு லைக் ஹார்ட் ஃபெல்ட்டாக சொல்ல முடியும் இந்த கதை வந்து கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்டான ஒரு மூவி கண்டிப்பாக இது வரைக்கும் வராத மாதிரி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டு உங்களுக்கே தெரியும் ட்ரெய்லர் பார்த்துருப்பேன் காசு பார்த்துருப்பீங்க லீட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நடித்த எல்லாருக்கும் இந்த படத்தில் மொத்தம் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி பீப்புள் ஹவ் ஆக்டட் டோட்லி எவ்ரிபடி ஹவ் காட் தேர் ஓன் இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நானும் கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருக்கேன் என்னோடய ஃபுல் க்ரூவே ரொம்ப நர்வஸாக இருக்குது அதை பார்த்து நானும் நர்வஸ் ஆகிட்டேன் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இது ரோல் ரீச் ஹோமில் நடக்கிற ஒரு மூவி தான் ஸோ அதில் ஒரு க்யூட்டான கேரக்டர் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அந்த க்யூட்டான கேரக்டர் என்னை நம்பி கொடுத்ததுக்கு விவிசாருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு ஒன் இயர்க்கு முன்னாடி என்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் சொன்னாங்க ஸோ நானும் அன்னிலேருந்து வெயிட்டிங் எப்போ இந்த மூவி ஷூட்டிங் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதிலேருந்து இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு ஸோ விவிசாருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸு அதுக்கப்புறம் அந்த க்யூட்டான கேரக்டர் ரொம்ப க்யூட்டாக காட்டினதுக்கு சினிச்சர்னுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் வந்து எனக்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய லெஜண்ட்ஸ் இதில் ஒருத்தர் கூட நடிக்கிறதே பெரிய விஷயம் இதில் நிறைய லெஜண்ட்ஸ் இருக்காங்க அவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணதில் நான் ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக மூவி ரிலீஸ் ஆனதும் இதே மாதிரி எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ டீம் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசு டீம் ஒரு தடவை ஒரு ஒரு பெரும்பான்னு ஒருத்தர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் சார் நாங்கள் ஒரு படம் பண்ண போகிறோம் டேரக்டர் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுங்கிறாரு வர சொல்லுங்கண்ணே விவேக் வந்தார் வந்து கதை சொல்லுங்கண்ணே இந்த ஓல்டு ஏஜை பற்றி கதை சொன்னார் எனக்கு வந்து என்னையா இது ஃபைவ் ஸ்தானங்களை வச்சு ஒரு கதை சொல்லிகிட்டு இருக்காங்களாலும் இது என்ன பண்ண போகிறான் அப்படின்னு ஒரு டவுட் வந்துச்சு அது கதையெல்லாம் கேட்டு முடிச்சோன்னு சொன்னேன் என் தம்பி இது எல்லாமே வயசானவங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஜனங்க வந்து பார்ப்பாங்களா அது யோசிச்சிங்களாண்ணே இல்லை இல்லை சார் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசினார் நான் அப்புறம் சொன்னேன் இதில் தான் யங்ஸ்டர் யாரும் இருக்காங்களே இருக்காங்க சார் எல்லோரும் இருக்காங்க சார் நீங்கள் வந்து அதை பற்றி கவலைப்படுவீங்கனார் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த படம் நான் ஒத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப டவுட்டு பயசானவங்களை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ண போகிறாரு ஆனால் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணாங்க இந்த டோட்டல் யூனிட்டுமே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சப்ஜெக்டு எல்லாருமே கூட நடித்தவங்க எல்லாருமே சங்கிலேருந்து எல்லாருமே வந்து எல்லாத்தையும் இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் எல்லோரும் கதை சொல்லிட்டாங்க அதை நான் திருப்பி சொல்ல தேவையில்லை இந்த டீம் வந்து கண்டிப்பாக வெற்றி வரணும் கண்டிப்பாக வெற்றி வரணும் அந்த ஒரு தம்பி சொன்ன இவர் சொன்னபடி கேமரா யூனிட் ஆகட்டும் டேரக்டர் ஆகட்டும் இதுக்கு முதல்ல நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது ப்ரொடியூசர் தான் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதையை வந்து எடுக்கணும் தைரியம் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா எடுத்து முடிச்சுட்டாருங்க இப்போ படத்தை முடிக்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயங்க இந்த பீரியடில் இந்த மாதிரி காலத்தில் அது முடிச்சு இப்போ ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி இந்த மண்ணில் பிறந்தவன் நிறைய சந்திக்காமல் இருக்க முடியாது நிறைய சந்தித்தானா தீர்க்க ஆயுசுன்னு பேர் இளமை ந இளநிற வரும் அது உடம்பு கோளார் ஒரு சிலர் ஒன்றும் இயக்குனர் வந்து கதை சொன்னார் என்கிட்ட ஏ டு சார்
சரின்ட்டு கண்டினியூவாக போனாங்க ஷூட்டிங் போனாங்க நல்லா ஒர்க் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு டே நான் போய் ஷூட்டிங் போகும்போது யூனிட் பார்த்தேன் மூவி 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 கேங்ஸ்னு அதை பேனில் படிச்சுட்டு ஜென்ரேட்டர் தேடாக காணா நாங்கள் மூணு பேர் தூங்குவார் ரேடியோ போட்டு அவங்கள காணா அதுக்கப்புறம் இங்கிட்ட ஒரு பதினோரு பேர் இருப்பான் அவனையும் காணா ஒரு பெரிய ஒரு சின்ன தௌசண்ட் வாட்ஸ் ஜென்ரேட்டர் வச்சுருச்சா தௌசண்ட் வாட்ஸ் இருக்குது பெரிய ஜென்ரேட்டர் காணா சுதேசி மில்லுக்குள்ள ஷூட்டிங் அவன் பின்னி மில் மாதிரி அங்கே பாண்டிச்சேரியில் அங்கே லைட்டு வேணும் அங்கே அப் தூக் தூக் பேபி தூக் ஃபைவ் கேப் தூக் டூ கேப் தூக்குன்னு தூக்குவான் ஒன்றும் தூக்கல அவங்க எங்கள் நாலு பேர் கொண்டு நிறுத்தி வச்சுட்டு நான் சுற்றி சுற்றி பார்க்குறேன் என்ன பண்ணுவான் என்ன அந்த தர்மாக்குள்ளே தூக்கி வச்சார் சின்ன சின்ன லைட் இருந்துச்சு அந்த தௌசண்ட் போட்டு அது சின்ன அதுக்கூட ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிச்சு மைல்டாக இருக்குது படத்தில் பார்த்து டப்பிங் அப்போ சூப்பராக இருக்கும் வருங்கால சினிமாவுக்கு இந்த படம் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டு இன்றைய எதிர்காலத்தில் போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்க நேரத்தில் அந்த எல்லாம் ரொம்ப சீப்பாகிடுச்சு டிவியில் வருது அங்கே வருது இங்கே வருது சினிமா பார்க்குறது திருவிழா மாதிரி போய்கிட்டு இருந்தான் பராசக்தியில் ஐம்பத்தொன்னில் டே நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கும் ஆறு தடவை ஏழு தடவை பதினோரு தடவை பார்த்தவங்களாம் இருக்கான் இப்போ எங்கே இருட்டில் குருட்டு குத்துனா தான் பார்க்க போகிறான் நல்ல படம் பார்க்குற ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் தமிழ் சினிமா ஒரு சேஞ்சில் வருது நான் மெர்க்குரி பார்த்தேன் ஸ்கூலில் உட்காந்த மாதிரி உட்காந்துருந்தாங்க சைலண்ட்டாக உட்காந்துருந்தாங்க நான் நினச்சி சினிமா ஒரு மாதம் ஸ்ட்ரைக்காக இருந்ததுனால எல்லோரும் பயந்து போய் சினிமா உட்காந்துருக்கானோ அப்படியே உட்காந்துருக்கானே எல்லோரும் என்ன மூலம் சத்தம் போடுவான் டைலாக் வேறே இல்லை ஊமை இருக்கு நாலு அஞ்சு பேரும் ஹீரோயின் ஊமை ஹீரோ ஊமை சந்தித்தான் அடுத்தவனும் ஊமை ஆ ஊன்னு ரெண்டு சத்தம் போட்டான் இன்ட்ரோல் அங்கே தான் எல்லோரும் சிரித்தாங்க அப்புறம் என்ன நடக்கணும்னு பார்த்தா சைலண்ட் பண்ணான் காரணம் ட்ரீட்மெண்ட் அந்த காலத்தில் அந்த நாள் ஒரு படம் நான் சின்ன பையன் படம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் மீனாட்சி சாய்ஸில் அரை மணி நேரத்தில் நாலு சீன் போனால் சிவாஜி சுற்றுவோம் டே சிவாஜி செத்துட்டாரா படையை போகிற நடக்கும் போது கட் இரா ஏண்டா சிவாஜி செத்துட்டா படம் இப்படியா இருக்கும் போது செத்து போயிட்டாரு வருவாரா இரா இரா வருவாரா இரா போய் படம் முடிஞ்சு போய் செத்தி அவர் யார் இனியார் வருவானா அப்புறம் கதை சொல்கிறாங்கிறத புரியறதுக்கே படம் முடிகிற வரைக்கும் குழப்பம் நாலு தடவை வர்றாரு சிவாஜி சாகராறு வர்றாரு குழப்பம் அப்போ பாலச்சந்தர் எஸ் பாலச்சந்தர் படம் எடுத்தார் பொம்மை ஓடாதேனில் ஒரு படம் என்ன படத்து பேரே ஓடாது நீர்லாம் இது எப்படியா ஓடும் இது என்ன யார் இசம் குமரேசன் நடிக்கிறார் அப்படி வித்தியாசமான படங்கள் அப்படியே வந்துச்சு அப்புறம் நான் அவனு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய க ஒரு ஒரு பெரிய ஹீரோட்ட கதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் நான் விசப்பரிசை பண்ணாதீங்க பரிசு எழுதுவா தேட்டருக்கு வர்றான் பொழுதுபோக்குக்கு தான் வர்றான் அப்படியே நீட்ட கதை எளிதாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் ஏதோ ஒரு ஃபீலை நீ என்ன நினைக்கிறோ அதை ஃபீல் பண்ணி அவன் ஃபீல் பண்ணுறான் சொல்லி சும்மாவாக முடிச்சுட்டா சந்தோஷமாக வெளியே போயிடுவான் அவனை சோதிச்சு கதை புரியாம இருந்த என்னோட பெரியவர் கிட்ட ஒரு முக்கியமான படம் என்ன புரியலை இங்கே என்னங்க இன்ட்ரோல் வரைக்கும் பார்த்துட்டு புரியலை என்ன பாருங்க பாருங்க புரியணும் அப்படி எடுத்துறாங்க என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியாது நான் அதை வழக்கமான சினிமா நம்ம ஃபார்மேட் எப்படியோ நம்ம பரம்பரை எப்படி அப்படியே பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் இந்த நிறைய கதை சொன்னோடனே எனக்கு ஒரு ரொம்ப கமர்ஷியலாக சொல்லணும் அது இது யாவாரம் அப்படிலாம் கத்துறாரு நான் என்ன அப்படி பண்ணுறாரு புடிச்ச சொல்லிட்டேன் கதை சொல்லிட்டேன் நான் அழைச்சிட்டேன் சரி யூனிட் வந்து படம் கிட்டு 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 சீன் போயிட்டு நான் சாப்பிட்டு போனேன் சீக்கிரம் ரெடி ரெடியுமே என் பழக்கமானது வெளியே கேமரா அந்த பக்கம் இருந்தாலும் சீக்கிரம் நான் நடிக்க போனாலும் சீக்கிரம் கரெக்ட் நானும் ரெடி சீக்கிரம் எடுத்தானே டைம் நமக்கு டைம் தங்கமான நேரம் நேரம் சேஃபாக இல்லையா பிடிச்சிருக்கு பா பாதுகாப்பு இல்லையா சீக்கிரம் வேலை முடிஞ்சு அடுத்த ஷாட் போகலாம் அன்றைக்கி சீனை ஓவர் பண்ணலாம் அந்த காசு சொல்லுவேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கேமராவில் வேலை பார்த்தாங்க சுற்றி சுற்றி பார்ப்பேன் மூணு நாலு பேர் தான் இருப்பாங்க அக்கேல வேணுமா என்ன 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 ஆகிட்டேன் அவனுக்கு உடனே சீக்கிரம் சார் அவர் அவர் கேமராமனோட வருத்தப்படி எதுங்க சார் இருங்க சார் அவர் அவர் திட்டுவேன் நான் என்னையா நீ தோண்டிக்கிட்டே சீக்கிரம் ஏன் அது சொல்கிறது நான் வந்து அங்கே நடிகராக இல்லை ஒரு தயாரிப்பட மாதிரி இருப்பேன் காரணம் எல்லோரும் நல்லது தானே எது படம் சீக்கிரம் முடியணும் அது இந்த படம் படம் எடுக்கிறதுலே படத்தை முடிக்கிறது முதல் வெற்றி முடித்ததுக்கப்புறம் அதை ரிலீஸ் பண்ணுறது பெரிய வெற்றி அது என்ன மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்து மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அது இறைவன் பொறுப்பு அதுதான் சினிமா இன்றைக்கு வரைக்கும் நடக்குது தேட்டரில் போய் என்ன ரிசல்ட்னு இவனும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை அது வரைக்கும் சினிமாவில் கண்டுபிடிக்க முடியாத இடம் அது எல்லாருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கம் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ பல தடவை நான் அந்த சைடில் உட்காந்துருக்கேன் ஸோ காரம் காஃபி அண்ணனோட
சென்னைக்கு வந்து கஷ்டப்பட்ட டைமில் ஹெல்ப் பண்ண என்னோடய ஃப்ரெண்ட் கண்ணன் சக்தி இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க மனோஜ் கிருஷ்ணா சார் இப்படி நிறைய பேர் அவங்க எல்லாத்துக்கும் இன்னொரு முறை தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நிறைய இதை வந்து சொன்னோடனே ஃப்ரெண்ட் கே செவன் ரெடி ஆனாங்க ஸோ ரெடி ஆகிட்டு சரவணன் சார் அவங்க எல்லாருமே ரெடி ஆனாங்க மேடம் எல்லோரும் ரெடி ஆனாங்க ஸோ அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் ஏன்னா ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக சொன்னாங்க தாத்தாங்களை வச்சு பண்ணாலும் ஓகே பட் எந்த இடத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாமல் எந்த இடத்துலையுமே ஸ்டாப் ஆகாமல் எந்த இடத்துலையுமே இதுவரை மேபி எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு என்ன கஷ்டம் வந்துச்சுன்னு கூட எங்கள் கூட கொண்டு வராமல் இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க எந்த இடத்துலையும் சின்னதாக கூட ஸ்டாப் ஆகலை ஸோ அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்களோ அதுக்கு மேலே நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்கும் நடக்க வச்சுருவீங்க ஸோ அவங்களுக்கு பயங்கர தேங்க்ஸ் அடுத்தது ஆக்டர்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அது இந்த சைடில் இருந்து நான் வரேன் அழகு சார் அழகு சார்கிட்ட கதை சொன்னேன் ஸோ சொல்லும் போதே ஃபஸ்ட்டு அழகு சார் ஒரு மைண்டில் இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கதை சொன்னேன் கேட்ட உடனே ஓகே சூப்பராக இருந்துச்சு அப்படின்னாங்க அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட் நேச்சர் ரொம்ப பொலைட்டாக இருப்பாங்க ஸோ எது சொன்னாலும் ஓகே அவங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு அப்படி அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்லுவாங்க அது அவங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி எனக்கு நிறைய வந்துச்சு ஸோ அதுக்கு அழகு சார்க்கு தேங்க்ஸ் சார் விஜய் கிருஷ்ணராஜ் சார் அவங்க கேரக்டர் வந்து ஒன்ஸ் ஷூட் போனதுக்கப்புறம் தான் வீ எல்லாமே நாங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணோம் ஸோ போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த கேரக்டர் உள்ள அவங்க கடைசி நேரத்தில் வர மாட்டேன்னு சொன்னாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு கேரக்டர் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படி கடைசியாக வந்தவங்க தான் விஜய் கிருஷ்ணராஜ் சார் பட் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ரொம்ப ஆப்டாக இருந்தாங்க ரொம்ப சூப்பராக பண்ணாங்க ஸோ அவங்களும் அப்படி தான் எல்லாமே மோட்டிவேட் பண்ணதுக்கு அவங்களுக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் நல்லிகாந்த் சார் நல்லிகாந்த் சார் வந்து என்னோடய ஸ்டார்டிங்கில் கதையோட ஃபஸ்ட்லேருந்தே என் கூட ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு கேரக்டர் லைக் ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி ஆகிட்டாங்க ஸோ கிண்டல் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லிகாந்த் சார் கிண்டல் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜூனியர் வலையா சார் அதே தான் சேம் இவங்களை பற்றி என்ன சொல்கிறது எல்லாருமே சூப்பரான ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஜூனியர் வலையா சார் ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அப்படியே அமைதியாக உட்காந்துட்டுருப்பாங்க எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனும் உடம்பு சரியில்லாத மாதிரியே உட்காந்துட்டுருப்பாங்க ஒன் ஸ்டேக் வந்துச்சுன்னா வேறு லெவலில் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு ஏன்னா ரொம்ப ஒரு தேங்க்ஸ் சந்தனபாரி சார் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் பயமே இருக்கும் சந்தனபாரி சார்க்கு வந்து நான் ஏதோ ஒன்று அரைட் பண்ணுறதுனா பட் போக போக எல்லாருமே ஜாலியாக ஜாலியாகிடுச்சு ஸோ அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஸோ சந்தனபாரி சார்க்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சங்கிலி முருகன் சார் இது ஒரு பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் சங்கிலி முருகன் சார் வருவாங்க வந்து ரெடி ரெடி எல்லாம் ரெடியாக இது ஃப்ரேம் இதுவா மிட்டா அப்படிம்பாங்க வரும்போது ஒரு பயம் இருக்கும் சரி சீக்கிரம் சங்கிலி முருகன் சார் வராங்க சீக்கிரம் ஷார்ட் வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு கேமராமேன் கேமராமேன் சார் நானும் சீன பிரபுவும் நானும் ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் பயம் வந்துடும் சங்கிலி முருகன் சார் வரும்போது மட்டும் ஸோ அவ்வளோ பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் ஈவன் அவங்களாலே கொஞ்சம் ஸ்பீடாகவே போச்சு தான் ஒர்க்கு ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் ரோஹித் 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 வந்து ஈவன் ஸ்கிரிப்ட் போயிட்டு இருக்கும்போது இது லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் தான் ரோஹித்தும் வந்தாங்க ஸோ வந்தேன் கதை சொன்னேன் கதை கேட்டோம்னா ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ நல்லாயிருக்கு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஓகே சொன்னாங்க அப்படியே ட்ராவல் ஆச்சுது ஃபஸ்ட் டே ரோஹித் இருந்தாலும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ரோஹித் கடைசியாக எங்கள் கூடவே இருந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க ரோஹித் ரோஹித் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரோஹித் ஈடன் ஈடனுக்கு சாங்கில் இந்த மூவியில் பட் என்னென்னா அவங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு மூவி அப்படியே ஃபஸ்ட் ஆஃப் அப்படியே கண்டென்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே ஒரு ட்ராவல் போயிட்டே இருக்கும் அவங்களால தான் ஸோ அவங்க 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 கூட இன்னொரு ரெண்டு பேர் உண்டு சத்யா நரேன் அப்படின்னு ரெண்டும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க சாரி ஸ்டேஜில் ஏற்ற முடில பட் தேங்க்ஸ் சத்யா நரேன் ஈடன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஈடன் ஸோ அவங்களுக்கு சாங்கில் எந்த ஒரு ஈகோ இல்லை ஸோ அதுக்கே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அடுத்து லீமா பாபு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கேரக்டர் தேவைப்பட்டுச்சு இதுக்கு ஒரு சின்ன க்யூட்டான ஒரு சின்ன பொண்ணு மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ பார்த்தோன்னே பிடிச்சிருந்துச்சு சொன்னோம் கதை ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நல்லா ட்ராவல் பண்ணாங்க ஈவன் ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக வந்துருச்சு அவங்க க்யூட்டாக இருந்திருக்கு அதுவும் கிளைமேக்ஸின் ரொம்ப நல்லா வரும் பாருங்கள் அந்த மூவியில் கண்டிப்பாக ஒரு எமோஷ்னல் டச் அவங்களால இருக்கும் 